十一月二十七日上午十一点十分。今天的饭来的特别早。十月三十一日上午十点四十分，国宝警察们在下面打牌，这是他们每天唯一排遣寂寞的方法。二零零六年十一月七日下午十三点整，难得的一个好天，今天已经是立冬了，但是室外气温十六度。国宝警察又搬到院子里玩牌去了。十一月十三日，我家的外边是一片树林，每天的清晨和下午都有放羊的人，一排都市的田园牧歌，看着羊儿们自由的吃草，我心情好多了。十一月十七日早晨八点十分，金燕去上班，他今晚要去上海，后天才回京。从昨天开始，又有两辆国宝总队的便衣车辆和八个警员拿着摄像机跟踪他。十一月二十二日上午八点二十分，金燕去上班。今天是我软禁的第一百二十九天，告知胜利是被捕第一百天。十一月二十七日上午八点，金燕去上班。国宝的人看到他走了，立即上车。早晨八点，三名警察下班了。后面跟踪的车辆加上警车。十二月三日下午一点，面前是我家的正南方，而在我家西边。两座楼的铁门口，就是国宝部门的车辆，他们来自于北京市公安局国宝总队。让我们从这个方向看过去。现在我看的地方是正西，大约在六十米左右开外，在我们的两栋楼的岗亭外边，停泊的这辆马自达六。就是国宝部门的车辆，天天守在这里。十二月七日早晨八点，金燕去上班，外面的马自达依然在那里守候着。这个家伙跟了上去，马自达已经开始移动位置了。马自达就在后面，金 F 一六零三四。恭候在这个位置上。今天的车开始启动，离开。后面的马自达，跟上。今天的车过去了，马自达也跟着离开。今天早晨的跟踪行程。就此开始。十二月八日早晨八点，金燕被阻止在楼下十二月十日下午一点半，今夜要去香港了。我们只能坐国宝的车去。通州国宝支队京 GL 幺幺九三，远处的白色车就是北京市国宝总队的白色现代